இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக பாபாவின் தற்போதைய புகைப்படங்களை நாம் நிறைய பார்த்திருக்கிறோம் இவ்வளவு ஏன் அவரது ஓவியத்தை கண்டு இன்று கூட எண்பட்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் அவரை நேரில் கண்டவர்களிடம் கேட்டு விசாரித்த விவரங்களை விரிவாக எழுதுவது தானே முறை அந்த வகையில் தற்போது அவருடைய அந்த காலத்து புகைப்படங்களானது தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாயிருக்கு மேலும் பாபாவின் அந்த கால புகைப்படங்களை பார்க்கும்போது அவருடைய தோற்றமும் அவருடைய செயல்பாடுகளும் நமக்கு எண்ணற்ற கதைகளை விளக்குகிறது தற்போது அந்த கதைகள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பாபாவின் இந்த அறிவகை புகைப்படங்களானது தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாயிருக்கு ஸோ பாபாவின் இந்த அறிவகை புகைப்படங்கள்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த புகைப்படத்தில் இருக்கிற பாபா பார்த்திங்கன்னா நல்ல பொன்னிறமேனி கொண்ட பாபா சுமார் ஐந்து அடி உயரம் இருக்கும் நீல நிறமுடைய கண்கள் அவர் தனது பற்களை துளக்கி பார்த்தவர்கள் எவருமே இல்லையாம் எனவே அவருடைய பற்கள் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் கரைந்தபடியே காணப்படுமாம் இதே போல் அவருக்கு தேநீர் அருந்துவது பழக்கமே இல்லையாம் ஆனால் பகிக்கா பிடிக்கும் பழக்கம் மட்டுமே அவருக்கு இருந்திருக்கிறது அந்த பழக்கத்தை எப்போது எங்கே கற்றுக்கொண்டார் என்பது அவருக்கே வெளிச்சம் ஹெக்கா பிடிப்பதற்கென குழாயும் களிமண்ணால் செய்யப்பட்டது தான் அவரது பக்தர்கள் விதவிதமான குழாய்களை அன்புடன் வாங்கி கொடுத்தும் அவற்றையெல்லாம் குழி ஒன்றினுள் போட்டி மூடி வைத்து விடுவார் அவர் பயன்படுத்தி வரும் இந்த மண் குழாயும் அவ்வப்போது உடைந்து விடுமாம் என்றாலும் அதனை வீணடிக்க விரும்பாமல் பழுது பார்த்துவிட்டு மீண்டும் அதனையே உபயோகிப்பார் மேலும் கஷிப்பை விடவும் சற்றே பெரிதான துணியொன்றை தலையை சுற்றி கட்டும் பழக்கம் பாபாவிற்கு இருந்திருக்கிறது அந்த துணியை சலவை செய்ததோ துவைத்ததோ கிடையாது ஆனால் அவருக்கு திடீர் திடீர் என்று அதனை மாற்ற வேண்டும் என்று எண்ணம் மட்டும் தோன்றுமாம் அப்பொழுதெல்லாம் தையற்காரரை வரவழைத்து வேறொரு துணி தைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்வார் தைத்து கொடுத்ததும் அவருக்கு தன் சட்டை பையிலிருந்து நாணயங்களை அள்ளி கொடுப்பார் அது தையற்காரின் நியாயமான கூலியை விடவும் அதிகமாகவே இருக்கும் என்பதுதான் வியப்பான உச்சமாகும் மேலும் இதனைத் தொடர்ந்து பெரும்பாலான வேலைகளை கண்களை மூடி தியானத்தில் இருப்பதே அவரின் வழக்கமான ஒன்றாகும் பக்தர்கள் திரண்டிருப்பதை பற்றி கூட அவர் அதிகம் அலட்டி கொள்வதில்லை தன் கடமையை கண்ணாக தியானம் செய்வதிலேயே மூழ்கிவிடுவார் குழந்தைகள் மீது அதிக அளவு பாசமும் பற்றும் வைத்திருப்பார் மேலும் பாபா அவர்களோடு ஓடியாடி விளையாடுவதில் மிகுந்த ஆர்வம் உண்டு இரவு வேலையை தவிர்த்து பகல் நேரங்களில் படுத்து உறங்கும் பழக்கம் பாபாவிற்கு கிடையாது கால் நீட்டி உட்கார்ந்திருந்தாலும் சுவரில் சாய்ந்தோ நாற்காலில் சாய்ந்தோ பதே இல்லை அதே போல குருந்தாடி வைத்துக் கொள்வதில் ஆர்வம் அதிகம் திடீரென்று மொட்டையடித்துக் கொள்ள தோன்றும் முடி திருத்துபவரை வரவழித்து அப்படியே மொட்டையடித்துக் கொள்வார் அடிக்கடி இவ்வாறு செய்து கொள்ளும் பழக்கம் பாபாவிற்கு உண்டு கஃபேனி என்று அழைக்கப்படும் நீண்ட கைகளை உடைய சட்டையை தான் பாபா அணிந்து வந்தார் உடைகள் மீது அத்தனை ஆர்வம் இல்லாத காரணத்தால் நைந்து கிழிந்து போன ஒரே சட்டையை பல நாட்கள் அணிந்திருப்பார் எப்போதாவது அதனை துவக்கும் பழக்கம் உண்டு அதன் ஈரம் வேகமாக காய்வதற்காக நெருப்பு குண்டத்தின் மேல் தூக்கி போட்டு விடுவார் சில சமயங்களில் தனது கிழிந்த கஃபேனிய பக்தர்கள் யாருக்காவது அளிப்பார் அதனை பக்தர்களும் புண்ணிய பொருளாய் பெரும் பாக்கியமாய் கருதி பக்தர்கள் மெய்சிலிர்த்து வாங்கி செல்லும் காட்சிகளும் உண்டு அதே போல தினமும் மூன்று முறை பொதுமக்கள் முன் தோன்றி வருவது வழக்கமான ஒன்றாகும் காலை மாலை மதியம் மாலை ஆகிய இந்த மூன்று வேலைகளையும் பக்தர்கள் முன் வந்து அமர்ந்து கொள்வார் அவர்களின் வாழ்க்கை பற்றியும் அதனை மேம்படுத்துவது குறித்தும் பல்வேறு அறிவுரைகளை வழங்குவார் மேலும் பள்ளிக்கு சென்று படித்தவர் இல்லை என்பதால் படிக்கும் பழக்கமோ எழுதும் பழக்கமோ அவருக்கு இருந்ததில்லை ஆனாலும் அத்தனை விஷயங்களையும் தனது ஞான அறிவால் அறிந்து வைத்திருந்த பெரும் ஞானியே அவர் இதே போல அப்பாஜ் பட்டேல் என்பவன் பாபாவிற்கு மசாஜ் செய்து வந்தவன் அவன் கூறுவான் பாபாவிற்கு மசாஜ் செய்கிற போது அவரின் உடல் பலம் கண்டு வியந்து போயிருக்கிறேன் பீமனை போன்ற வலுவுடன் காணப்படும் அவரது உடல் நெருப்பு குண்டத்தின் எதிரே அமர்ந்து பாபாவிற்கு மசாஜ் செய்வது இவனது வாடிக்கையாகுமாம் ஒருமுறை அங்கே பாபாவை சற்று தூக்க முயற்சி செய்திருக்கிறான் தன் முழு பலத்தையும் பிரயோகித்தும் அதன் முடியாமல் போகவே முயற்சி தோல்வியுடன் கைவிட்டு விட்டான் இதனை பார்த்த சாய் மெல்லிதாக அர்த்தம் பொதிந்த புன்னகையை அவனை பார்த்த சிதற விட்டிருக்கிறார் இதே போல தினமும் குடிமக்களிடம் பிச்சை எடுத்தே தனது பசியை ஆற்றுவதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறார் பாபா அவர்கள் ஏதாவது ஐந்து வீடுகளை தேர்ந்தெடுத்து அங்கு சென்று பிச்சை பெற்று வருவார் அவருக்கு பிச்சை போடுவதையே அக்கிராம மக்கள் பெரும் பாக்கியமாக பிற்காலத்தில் நினைத்து மகிழ்ந்திருக்கின்றனர் 
குறிப்பிட்ட வீட்டின் முன் நின்று ஓ லசி ஒரு ரொட்டி துண்டு கொடு என்று உறக்க கோருவார் மேலும் பிச்சை இடுவதற்காக வருபவர்களை ஆசிர்வதிப்பது போல தனது திருக்கரங்களை நீட்டி அருள்வார் அப்படியானால் அவர்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று பொருளாகும் அது அவர்கள் செய்த மிகப்பெரிய பாக்கியமாகவே கருதி சந்தோஷப்படுவார்கள் இதே போல பிச்சை எடுப்பதற்கு தகரவலை ஒன்றும் ஜோலி என்று கூறப்படும் சதுர துண்டு ஒன்றும் அவஜிடம் உண்டு குவளையில் பால் மோர் சூப் உள்ளிட்ட திரவ சமசரங்களை பெற்றுக்கொள்வார் அதே போல ஜோலியில் திடப்பொருட்கள் அதாவது ரொட்டி சோறு போன்றவைகள் இவை அனைத்தையும் ஒன்றாக கலக்கி ஒரு பானையில் வைத்து விடுவார் அதனை அங்குள்ள வேலைக்காரி மட்டுமல்ல தெரு நாய்கள் காக்காய்கள் உள்ளிட்டவைகள் உண்டு செல்வது வழக்கம் யார் வேண்டுமானாலும் அந்த உணவை உண்டு செல்லலாம் என்ற உயரிய நோக்கில்தான் இப்படி பாபா நடந்து கொள்வார் இது போன்று பிச்சை எடுத்து வாழும் ஆண்டியாகவே தன்னை முன்னிறுத்தி கொண்டார் அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்வது என்று அவர் கருதியதே இல்லை அதனால் சேமித்து வைக்கும் பழக்கத்தை அவர் ஏற்படுத்தி கொண்டதும் இல்லை அவரது பக்தர்கள் புண்ணும் பொருளும் உணவுகளும் கொண்டு வந்து அவர் காலடியில் கொட்டினாலும் அவற்றில் ஒரு சிறிய தம்பிடியை கூட தனக்காக பாபா எடுத்துக்கொள்வதில்லை அத்தனையும் பக்தர்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பார் சாய் பாபா இப்படி பிச்சை எடுப்பதற்கு இரண்டு காரணங்கள் சொல்லப்படுவதுண்டு ஒன்று வம்ச விருந்தி செல்வம் புகழ் போன்றவைகளை துறந்தவர்கள் பிச்சை எடுக்கலாம் ஆசை துறந்த இவர்கள் தங்களுக்கென்று வீடு எதுவும் கொண்டிருப்பதில்லை எனவே சமைத்து சாப்பிட முடியாது சிறு வயது முதலே துறவு நிலை அடைந்தவர்களும் பிச்சை எடுக்கலாம் ஆனால் இல்லறத்தில் ஈடுபடும் சுகவாசிகள் இதற்கு தகுதியானவர்கள் அல்லர் இரண்டாவதாக ஐந்து பாவங்களை செய்தவர்கள் பிச்சை எடுக்க தகுதிப்படுத்தவர்கள் அதாவது கண்டனி பேசணி உதகொம்பி மர்ஜினி சுள்ளி இவைகள்லாம் அடுப்பு பற்ற வைத்தால் சமையல் செய்வதற்கு இந்த முறைகளை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம் இது போன்ற முறையினால் சமையல் செய்கிற போது கண்ணுக்கு தெரியாத ஏராளமான கிருமிகள் உயிரினங்கள் கொல்லப்படுகின்றனர் இதனை அறியாமலேயே நம் பாவம் செய்து விடுகிறோம் இப்படிப்பட்ட பாவத்தை இல்லத்தார் தினமும் செய்து கொண்டே இருக்கின்றனர் என்ன கொடுமை நாம் பசியாற்ற பிற உயிர்களை பலி கொடுப்பதா என்ன நியாயம் மேலும் இந்த பாவங்களுக்கு விமோசனம் வேண்டாமா மேலும் பரிகாரம் தேவையில்லையா அதற்குத்தான் ஐந்து வகை தியாகங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று பாபா குறிப்பிட்டுள்ளார் அவை என்ன தெரியுமா பிரம்ம யாக்ஷம் அதாவது பிரம்மத்துக்கு சமர்ப்பித்தல் அதாவது வேத பாராயணியம் செய்வது அடுத்ததாக பித்ரு யாகம் மோதியவர்களுக்கு சமர்ப்பணம் செய்தல் அடுத்ததாக தேவ யாகம் இது தேவதைகளுக்கு சமர்ப்பித்தல் அடுத்ததாக பூத யாகம் ஐந்துகளுக்கு சமர்ப்பணம் செய்தல் அதாவது நீர் நிலம் காற்று நெருப்பு போன்றவை அடுத்ததாக மனுஷ ஆதி யாகனம் இது மனிதர்களுக்கும் அழைக்கப்படாத விருந்தினர்களுக்கும் சமர்ப்பித்தல் இதன் மூலம் ஒவ்வொரு மனிதனும் மனத்துவமே அடைகிறான் ஞானமும் பெறுகிறான் இதனை பக்தர்களுக்கு பாபா அவர்கள் கற்பித்திருக்கிறார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது பொதுவாகவே மதங்களை கடந்து எல்லா தரப்பு மக்களும் பூஜிக்கப்படும் ஒரே கடவுள் மகன் சீரடி சாய் பாபா மேலும் அவர் வாழும் போது கேள்விகளுக்கு விடை தெரியாமல் கேள்வி நாயகனாக வாழ்ந்து அற்புதங்கள் பல நிகழ்த்தியிருக்கிறார் பாபா அவர்கள் மேலும் இன்றும் பக்தர்கள் பலரது கண்கண்ட தெய்வமாக சாய் பாபா அவர்கள் போற்றப்படுகிறார் மேலும் சீரடி சாய் பாபா வாழ்ந்த சீரடியில் அமைந்துள்ள அவரது கோவில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற உண்டாகும் மராட்டிய மாநிலம் அகமது நகர் மாவட்டத்தில் ரகநாத தாலுகாவில் உள்ள சிறிய ஊர்தான் சீரடி இங்குள்ள சாய்பாவின் நினைவிடத்திலேயே அவருக்கான கோவிலானது நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது தனது பதினாறாவது சீரடி வந்து சேர்ந்த பாபா அதன் பிறகு வேறு எங்கேயும் செல்லவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அங்குள்ள கண்டகோபா என்ற மசூதியில் தான் தங்கியிருந்தார் பாபா நிகழ்த்திய முதல் அற்புதம் ஞானசக என்பவருக்கு குழந்தை பாக்கியம் அருளியதுதான் அதன் பிறகுதான் அவரது புகழ் வேகமாக பரவ ஆரம்பித்திருக்கிறது என்ற உலகம் முழுக்க அவருக்கு பக்தர்கள் நிறைய இருக்கிறார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இதே போல பாபா சீரடியில் மக்களோடு மக்களாக வாழ்ந்தபோது பகல் வேலைகளில் அங்குள்ள வேப்ப மரத்தின் அடியில் அமர்ந்திருப்பாராம் அந்த அதிசய மரம் இன்றும் இருக்கிறதாம் இந்த மரத்தின் இலைகள் கசப்புத்தன்மைக்கு மாறாக இனிப்பு சுவை கொண்டிருப்பதாக சொல்கிறார்கள் பாபா கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் முதலில் இந்த வேம்பு மரத்தை வளம் வந்து வழிபடுவார்கள் மூன்று முறை அதை வளம் வரும் பக்தர்கள் அங்கு தரப்படும் தீர்த்தத்தை வாங்கி அருந்துகிறார்கள் தொடர்ந்து கோவிலுக்குள் பாபாவை தரிசிக்க செல்கிறார்கள் கோவிலுக்குள் பாபாவின் நினைவிடம் மீது திருக்குடையின் கீழ் சிம்மாசனத்தை அமர்ந்த திருக்குளத்தில் தரிசனம் தருகிறார் சாய் பாபா ஐந்தடி ஐந்து அங்கலம் உயரத்தில் அவரது ஒரு சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இதே போல சீரடி சாய் பாபா ஒரு சிலையை கழுவி சுத்தம் செய்வதற்கு தேவையான வெந்நீரை தமிழ் பேசும் கேரளாவை பூர்வீகமாக கொண்ட ஒரு குடும்பத்தினர் கொடுத்து வருகிறார்கள் இவர்கள் தந்த வெந்நீர் கொண்டு சாய் பாபா சிலையை கழுவிய பிறகே சாதாரண தண்ணீரால் சிலை சுத்தம் செய்யப்பட்டு பூஜையும் நடத்தப்படுகிறது 
மேலும் இங்குள்ள சாய்பாபாவிற்கு திருவிழாவானது குரு பூர்ணிமா ராமநவமி விஜயதசமி போன்ற விழாக்களானது விசேஷமாக கொண்டாடப்படுகிறது மேலும் குரு பூர்ணிமா அன்று சாய்பாபாவின் திருவுருவ சிலையானது பள்ளக்கில் ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்படும் மேலும் தினமும் அதிகாலை நான்கு மணிக்கு திறக்கப்படும் கோவில் நடையானது இரவு பத்து மணி வரையிலும் தொடர்ந்து திறந்திருக்கும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் சாய்பாபாவின் அரிய வகை புகைப்படங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் சாய்பாபாவின் முக்கியமான தகவல்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இதே போல் புதிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள நமது சேனலை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி